Pozdrawiam z Kambodży, z Angkor Wat. Wbijajcie na mój kanał i oglądajcie filmy z serii Travel Fan w podróży. Travel Fan. Poznajmy razem świat. Kambodża. Chmerskie imperium. Kraj o przebogatej historii, sięgającej zamierzchłych wieków cudownej chmerskiej architekturze, pięknej, bujnej przyrodzie oraz nieco zagmatwanej współczesności, naznaczonej piętnem reżimu czerwonych chmerów. Do Kambodży zwykle przyciąga magia słynnego Angkor Wat. Każdy kochający podróże chce na własne oczy obejrzeć to wpisane na listę UNESCO wspaniałe cudo, uznawane wśród podróżniczej braci za jedną z ikon turystycznego Must See. Kambodża to jednak coś więcej niż tylko bajkowe Angkor, który bez wątpienia przyćmiewa pozostałe atrakcje kraju. Zagubione w dżungli pradawne świątynie Beng Maela Wat Nakor, a także dawna stolica Imperium Koch Ker, czy też wzniesiony na szczycie góry kompleks świątynny Prech Vihar, są równie piękne i imponujące swym rozmachem. Toczący swe wody ku Morzu Południowochińskiemu dostojny Mekong w okolicach Kratie zaprasza na spotkanie z dziko żyjącymi słodkowodnymi delfinami i rawadami. To jedna z ostatnich ostoi tych sympatycznych, dziko żyjących tussaków. Wizytówką kraju jest jego stolica Phnom Penh. Mimo, że w rankingach zajmuje miano jednej z najmniej ciekawych stolic świata, odwiedzającego to miejsce turystę ujmuje architektura Pałacu Królewskiego, świątynia Wat Phnom oraz majestatyczny pomnik niepodległości. Tragiczne, niezbyt odległe dzieje kraju przypominają Muzeum Tuol Sleng oraz przerażające pola śmierci, pamiątka po krwawym i okrutnym reżimie Pol Pota. Zwieńczeniem objazdu będzie wizyta w miejscowości Sikhanugwin, największym nadmorskim kurorcie kraju, ogromnym placu budowy, gdzie obecnie jest ściernisko, ale wizje chińskich architektów stworzyć mają tam kambodżańskie Las Vegas. Zapraszam z filmową wizytą na nieco mniej odkryte kambodżańskie szlaki, drogi i bezdroża. Travel Fan. Poznajmy razem świat. Kto rano wstaje, ten ma piękne widoki tylko dla siebie. Pomni tejże podróżniczej mądrości wybraliśmy się na poranną wędrówkę po ukrytych w dżungli ruinach najsłynniejszego kambodżańskiego kompleksu Angkor Wat. Pozostawiony pod pieczą bujnej roślinności fragment słynnego kompleksu nazywany jest Tabchrom. To jest przodek Brahmy. Miejsce to pierwotnie zwane było jako Rajavihara. Czas budowy kompleksu datuje się na przełom XII i XIII wieku. W okresie tym panował chmerski król Jayavarmana VII. Kompleks ten dedykowany był królewskiej matce. Budynki funkcjonowały jako świątynia buddyzmu Mahayana oraz uniwersytet. Inskrypcja na odnalezionej w Tabhon steli głosi, że w przeszłości kompleks zamieszkiwało 18 arcykapłanów, 2740 kapłanów, 2232 nowicjuszy oraz 615 niebiańskich tancerek. Obsługiwało go 3140 służących. Z kolei na potrzeby utrzymania klasztoru pracowało prawie 80 tysięcy wieśniaków w należących do niego wsiach. Według ustaleń badaczy w obrębie murów świątyni mieszkało nie mniej niż 12 640 ludzi. Ze źródeł historycznych wiadomo też, że w świątynnym skarbcu przechowywano ponad 5 ton złota, 35 diamentów, 45 tysięcy pereł, 4540 kamieni szlachetnych, 876 chińskich zasłon, 512 lektyk z jedwabiu i 323 parasole. Kompleks dla współczesnych odkrył w 1860 roku francuski przyrodnik Henri Mohot. W odróżnieniu od większości kamiennych budowli kompleksu Angkor, Tabchrom zachował się w stanie zbliżonym do tego, w jakim budowle zostały odnalezione. Agresywna ekspansja przyrody sukcesywnie i nieśpiesznie niszczy to miejsce. Potężne konary bamianów oraz drzew kapokowych obejmują kamienne budowle. Z biegiem lat stały się ich integralną częścią. 
umacniają one nadproża, rozsadzają sklepienia, przemieniając tu i ówdzie wiekowe budynki w malowniczą ruinę. Do tego stopnia wkomponowały się w świątynne mury, że w chwili obecnej nie sposób je usunąć bez uszczerbku dla budowli. Właśnie te ogromne drzewa i plątanina ich konarów, niczym macek oplatających ściany świątyni, przyciąga rokrocznie tłumy turystów, powodując, że Thaprom jest jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji całego kompleksu Angkor. Matka natura ustala tu reguły i widoczny na pierwszy rzut oka pokrywający budowlę nieład konarów daje przechodniowi informację, kto tu rządzi. W trakcie zwiedzania napotkać możemy na niespodzianki, jak choćby wpisany w mury wizerunek z tego zaura, który to współczesna archeologia chce wmówić zwiedzającym jako wyobrażenie leśnego nosorożca sumaszańskiego, który ponoć kiedyś licznie tu występował. Dżunglę wycięto tylko częściowo. Człowiek czuje się tu jak bohater awanturniczego filmu przygodowego. Kto kojarzy piękną Angelinę Jolie w obcisłym kostiumie z dwoma wielkimi pistoletami biegającą po tulonej magicznymi drzewami świątyni, ten pewnie odnajdzie w Tabchrom sceny z filmu Lara Croft Tomb Raider. Magia tego miejsca doceniona została nie tylko przez filmowców. Od 1992 roku cały zespół Angkor Wat znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Ruiny są domem dla półdziko żyjącego koguta, który swoim pianiem daje do zrozumienia, że króluje tu przyroda. Autopromocja. Zostań przyjacielem projektu Travel Van w podróży. Bądź na bieżąco z informacjami. Odwiedzaj media społecznościowe oraz moją stronę internetową. Oglądaj kanał travelfan.pl. Poznaj świat z moimi filmami. Daj suba, lajka, kliknij w dzwoneczek. Nie zapomnij choćby o skromnej donacji poprzez PayPal bądź system SMS Premium. Oglądając filmy Travel Fan w podróży, wiesz więcej. Wiodąca przez leśną gęstwinę droga prowadzi nas do kolejnej wielkiej atrakcji Angkoru. Obszar około 60 hektarów dżungli kryje wiele udostępnionych dla zwiedzania stanowisk. Z oczyszczonego rękoma człowieka areału wyłaniają się napotkane malownicze ruiny. W centrum obszaru zwanego Angkor Thom, czyli Wielkie Miasto, znajduje się świątynia Bayon. Budowla uznawana była za oficjalną główną świątynię państwa. Wybudowana w XII wieku przez wspomnianego wcześniej króla Jayavarmana VII, stanowiła serce ostatniej stolicy Imperium Khmerskiego. Kompleks powstał na planie idealnego kwadratu i zajmuje teren 9 km2. Świątynię wzniesiono w formie wysokiej, kamiennej, trójpoziomowej budowli zbliżonej kształtem do piramidy. Mimo wzorowania na architekturze hinduistycznej praktykowano w niej buddyzm. Budowla posiadała liczne wieże, których liczbę ocenia się na 64. Do dziś przetrwały 53. Świątynia wykonana jest z dopasowanych do siebie bez zaprawy bloków piaskowca, a z kolei jej fundamenty z bloków laterytu. Całość założenia ma bardzo bogatą rzeźbiarską dekorację reliefową, zwłaszcza figularną. Ściany galerii zewnętrznej zdobią sceny świeckie przedstawiające wydarzenia z panowania Jayavarmana VII i życia jego poddanych. Widać na nich stenki rodzajowe z życia codziennego, jak również przedstawiające zmagania batalistyczne. Są bardzo bogate w detale, z których można wywnioskować, jak żyło się w XII-wiecznym imperium. Badacze reliefów naliczyli w stenkach ponad 11 tysięcy postaci. Oczywiście najważniejsze i zarazem najbardziej wyeksponowane miejsce zajmuje gloryfikowana postać dumnego ze swoich osiągnięć władcy. Inne stenki ilustrują z kolei życie świątynne. Widzimy na nich jak żyli mnisi, czy też jak wyglądały uświetniane tańcem kurtyzan religijne uroczystości. Płaskorzeźby galerii wewnętrznej uwieczniają z kolei religijne podania hinduistyczne. Widzimy na nich ilustracje do mitologicznych wydarzeń, a także przedstawienia Siwy, Wisznu oraz Brahmy. Warto podkreślić, że w zachowaniu piękna tego miejsca dla potomnych mamy także swój polski wkład. W 1990 roku w 
pracach architektoniczno-zabezpieczających oraz w badaniach archeologicznych prowadzonych w świątyni Bajon brały udział m.in. polskie pracownie konserwacji zabytków. Kompleks centralny to miejsce, w którym biło serce świątyni. Otaczają go dwie przebiegające na planie prostokąta galerie, zewnętrzna i wewnętrzna. Dość strome schody prowadzą nas na kolejne poziomy. Na szczycie budowli znajdowało się z kolei główne pomieszczenie z adorowanym posągiem Buddy. Teraz jego miejsce zajmuje hinduistyczny Lingman. To co jednak najbardziej przyciąga zwiedzających to 54 wieże ze spoglądającymi na cztery strony świata wizerunkami ludzkich twarzy. Do dziś przetrwało 216 takich obliczy, zwanych potocznie uśmiechem Angkoru. Źródła podają, że dawno temu twarze były dodatkowo pokryte warstwą złota, co z pewnością musiało robić piorunujące wrażenie. Do chwili obecnej nie wyjaśniono, kogo te lekko uśmiechnięte oblicza mają przedstawiać. Według jednej z teorii kamienne twarze Bajon to oblicze Buddy Avaloki Teśwary. To jest w dosłownym tłumaczeniu Pana patrzącego w dół na świat ze współczuciem. Natomiast inna teoria głosi, że to ziemskie wcielenie samego Buddy w postaci króla Jayavarmana VII i to jego wizerunek został uwieczniony w płaskorzeźbach. Gdzie leży prawda? Pewnie gdzieś po środku. Jedno jest pewne. Wszystkie wspoglądającym na przybyszów, delikatnym, skromnym lub wręcz wstydliwym, niczym jak u Monalizy, tajemniczym uśmiechu. Niewiarygodne, że w 1431 roku w wyniku przeniesienia stolicy miejsce to zostało całkowicie porzucone. Kolejną zaskakującą budowlą Angkor Thom jest Taras Słoni. Swoją nazwę zawdzięcza realistycznym płaskorzeźbom słoni, które można zobaczyć na długiej na blisko 350 metrów i niemal 4 metry wysokiej ścianie. Taras pełnił funkcję trybuny podczas audiencji, jak również parad, defilat i widowisk. Tuż obok tarasu słoni znajduje się pochodzący również z XII wieku wysoki na 7 metrów taras trendowatego króla. Nazwa tarasu wywodzi się od znajdującego się na szczycie posągu tajemniczego króla. Z zaciekawieniem wchodzę w wąskie przejście pomiędzy ścianami tarasu, a murem oddzielającym zwały ziemi. Ukryte zostały tutaj ciekawe i dobrze zachowane płaskorzeźby, groźnie patrzące na śmiałków, starających się przerwać ich spokój. Autopromocja Zostań przyjacielem projektu Travel Fan w podróży. Subskrybuj, lajkuj i komentuj. Zamów film lub zostaw grosik na Paypalu. Doceniam każde Twoje wsparcie. Travel Fan. Twoje kompendium wiedzy o świecie. Kolejną atrakcją ogromnego kompleksu jest świątynia Bab Huon. Powstała ona w XI wieku ku czci siwy. Jest jedną z najwyższych tutejszych budowli. Chodząc po terenie świątyni jest się pod wrażeniem olbrzymiej pracy, jaka została wykonana, by doprowadzić ją do obecnego stanu. Z uwagi bowiem na arogancję króla, zapanowania którego ów obiekt powstał oraz powstałe w wyniku pośpiechu błędy architektoniczne, w efekcie czego już kilka lat po wybudowaniu pojawiły się na niej pęknięcia, w wyniku czego świątynia runęła. Dopiero w XX wieku francuscy archeolodzy postanowili całkowicie rozłożyć budowlę, ponumerować i skatalogować każdy kamienny blok, uzupełnić brakujące elementy i ponownie ją złożyć. Pracę przerwało przejęcie władzy przez Czerwonych Kmerów, którzy postanowili pozbyć się wszystkich świadectw historii i religii. Gdyby nie to, że dynamit był zbyt drogi, to na pewno wysadziliby świątynię w powietrze a tak postanowili rozłożyć świątynię i porozrzucać kamienie po dżungli. Do prac archeologicznych powrócono w 1995 roku, a ponownie świątynię otwarto w 2011. Prace trwały tak długo, gdyż na świątynię składa się 300 tysięcy różnej wielkości kamieni, które poskładano niczym puzzle. Pomiędzy ruinami Pałacu Królewskiego a Babhuon stoi kolejna ciekawa świątynia, nosząca nazwę Pchimeanakas, co oznacza zarówno Pałac Boga, jak i Niebo. Jest to trzypoziomowa świątynia w kształcie piramidy, 
która w przeszłości była prywatną świątynią króla. Podobnie jak Babkłon jest starsza niż większość budowli w mieście, a powstała w końcu X wieku. Jedną z pięciu bram miejskich jest monumentalna Brama Południowa. Prowadzi do niej zbudowana na grobli droga oddzielająca 100-metrowej szerokości fosę. Groble zdobią ustawione w dwóch szeregach balustrady z podobiznami 108 wykutych w kamieniu postaci. Zachodnią tworzą 54 dewy, wschodnią zaś 54 asury. Trzymają oni w dłoniach kamienne węże naga. Perełką istnym creme de la creme na trasie zwiedzania ogromnego chmerskiego kompleksu są świątynie zespołu Angkor Wat. Do największej i najbardziej znanej części dawnej królewskiej stolicy Khmerów przechodzimy postawionym niedawno mostem pontonowym. Świątynia miejska, jak można przetłumaczyć znaczenie słów Angkor Wat, wybudowana została w okresie pomiędzy rokiem 1113 a 1150 naszej ery przez kmerskiego władcę Surjavarmana II. Kompleks dedykowany jest hinduskiemu bogu Wisznu, z którym identyfikował się fundator. Jak zauważył znawca tematu, francuski archeolog Bernard Philippe Grosfier z archeologicznego punktu widzenia Angkor jest przede wszystkim ogromnym systemem wodnym złożonym ze sztucznych kanałów, grobli i rezerwuarów. Magazynowano w nich wodę z rzek i wodę deszczową. Stąd kierowano ją na pola ryżowe, które były dokładnie podzielone w księgach gruntowych. Tą drogą Kmerowie wyrównywali różnice klimatyczne, osiągali wielokrotne żniwa w roku i powiększali swój potencjał gospodarczy, co było podstawą ich rozwoju. Angkor Wat uważany jest za najwspanialszy obiekt sakralny, jaki kiedykolwiek stworzyła ludzkość. Sama świątynia zajmuje obszar o powierzchni 1 km kwadratowego. Jeden z największych skarbów Angkor Wat to ciągnący się na długości ponad 900 metrów kamienny Arras. Widnieje na nim prawie 20 tysięcy postaci przedstawiających realistyczne sceny z indyjskich eposów Ramayany i Mahabharaty. Uwieczniono na nim także życie dworu. Godne uwagi jest jedno z najsłynniejszych i najbardziej reprezentacyjnych dzieł w sztuce Khmerów. Motyw, kiedy to bogowie wraz z demonami ubijają Morze Mleka, aby wydobyć z głębin eliksir nieśmiertelności. Wszystkie reliefy wyróżniają się nad wyraz subtelnym pięknem i wielką precyzją. Płaskorzeźby w całym Angkor malowano początkowo na wiele kolorów. Główna świątynia o wymiarach 215 na 187 metrów długości posiada wysoką 65-metrową wieżę, symbolizującą mityczną górę Meru. Wejście po bardzo stromych schodach wymaga niestety nieco samozaparcia. Widoki z góry rekompensują poświęcenie, pozwalając kontemplować piękno tego miejsca. Stąd chmerscy władcy odbierali przepisywaną sobie cześć religijną. Gomatwanina korytarzy i tarasów pokryta jest niezliczoną ilością rzeźb i reliefów. Przypuszcza się, że około tysięcznego roku Angkor z ponad milionem mieszkańców był największym miastem świata. Przy budowie kompleksu pracowało około 50 tysięcy robotników, zaś same rzeźby i płaskorzeźby tworzyło kilka tysięcy artystów, rzemieślników. Podziw budzi rozmieszczenie i wykonanie budowli. Jej kompozycja architektoniczna, świetne zrozumienie bryły oraz symetrii, a także wspaniale wykorzystana przestrzeń czynią z Angkor Wat oszałamiające artydzieło. Znajdujemy się 30 km na północ od Angkor Wat, na terenie Parku Narodowego Phnom Kulen. Założono go w 1993 roku i obejmuje obszar około 373 km2. Po środku porośniętej dżunglą Doliny Górskiej przepływa strumień Chup Prech. Płytka woda odkrywa wykute w piaskowcowym korycie liczne rzeźby związanych z płodnością żeńskich joni oraz męskich lingmanów. Naliczono ich tutaj ponad tysiąc. Tutejsze wody uważane są za święte. Mają ogromne znaczenie kultowe zarówno dla buddystów, jak też hinduistów. Ze względu na pozostawione w dżungli miny, 
Naszą eksplorację ograniczamy jedynie do niewielkiego odcinka rzeki. Autopromocja Pamiętaj, zamawiając filmy w wersji płytowej wspomagasz powstawanie kolejnych filmów z cyklu Travel Fan w podróży. Pchną Kulen w tłumaczeniu romantycznie zwana jako Guralici jest miejscem, na którego szczycie znajduje się buddyjskie sanktuarium. Góra uważana jest za świętą o szczególnym znaczeniu religijnym, do którego licznie przybywają pielgrzymki. Głodnych przybyszów uliczne jadłodajnie kuszą m.in. wężowym mięsem, grillowanymi żabami, czy też uwielbianymi przez miejscowych prażonymi ślimakami, jedzonymi niczym nasz popcorn. Phnom Kulen ma duże symboliczne znaczenie dla Kambodży jako miejsce narodzin starożytnego Imperium Khmerów. Właśnie tutaj w 802 roku naszej ery król Jayavarman II ogłosił niepodległość od Jawy. Przybywający tu pielgrzymi chętnie obmywają się w świętej wodzie czerpanej ze strumienia tysiąca lingów. Uroczystością towarzyszy wykonywana na ksylofonach podniosła muzyka oraz wypowiadane przez mnichów modlitwy i błogosławieństwa. Wierni w darze chętnie składają kwiaty lotosu uznawane w kulturze wschodu za symbol piękna, czystości, niewinności oraz duchowości. W znajdującym się tu XVI-wiecznym klasztorze Prech Ang Thom we wzniesionej na skalę kaplicy podziwiać można największą w kraju figurę leżącego Buddy. Wykuta na czubku piaskowcowej skały figura liczy sobie około 8 metrów długości. Na ścianach oraz suficie podziwiać z kolei można strokate malunki głoszące Javajarmana II Devaradżą, to jest boskim królem. Jak niesie wieść, czerwoni kmerzy wykorzystali to miejsce jako ostatnią warownię, gdy w 1979 roku ich reżim chylił się ku upadkowi. Ścieżką wśród gęstej leśnej gęstwiny kierujemy się do lokalnej atrakcji przyrodniczej. Wijący się płytką strugą strumień wskazuje swym niemrawym biegiem drogę do pobliskich wodospadów. Pierwszy z nich to raczej niewielki, wysoki na około 4-5 metrów próg wodny, który w porze deszczowej osiąga około 25 metrów szerokości. Lokalsi upodobali sobie to miejsce, traktując je jako naturalny prysznic. W płytkiej wodzie skalnego brodu doszukać można się wielu zagłębień w kształcie żeńskiego joni. W okresie europejskiej zimy rzeka jest tu niezwykle płytka, tocząc leniwie swe wody. Bywają tu miejsca, gdzie woda jedynie sączy się, niedbale torując sobie drogę. Wilgoci jest tu jednak na tyle dużo, że świat roślin bujnie się tutaj rozwija. Przy gruncie panuje przyjemny, cienisty półmrok. Ogromne drzewa z swymi konarami zdają się zasłaniać nieboskłon. Każda roślina zdaje się tu walczyć o swoje miejsce w dostępie do światła. Na skałach odwiedzający organizują sobie kameralne obozowiska. Około półtora kilometrowy spacer wśród wysokich konarów drzew czeka chętnych, którzy chcieliby zobaczyć nieco bardziej widowiskowy, wodny spektakl. Podziwiany właśnie większy z wodospadów liczy sobie między 15 a 20 metrów wysokości. Jego maksymalna szerokość w porze deszczowej to około 15 metrów. W Niecce pod wodospadem można zażywać orzeźwiających kąpieli. Zawieszona na drzewie huśtawka nadaje scenerii nieco romantyzmu. Wodospad z tego czasu był tłem w ujęciach do filmu Lara Croft – Tomb Raider. Podobnie jak wspomniane wcześniej Angkor Wat. Wyboistą drogą wśród tropikalnej gęstwiny dojeżdżamy do ulokowanej pośród dżungli świątyni Banta Eisrei. Pisma podają, że jej nazwę tłumaczy się jako Cytadele Kobiet lub też Cytadele Piękna. Oryginalna nazwa, której nie sposób wymówić, oznacza Wielkiego Pana Potrójnego Świata. Bante Eisrei była wybudowana w drugiej połowie X wieku, mniej więcej w czasie, gdy Polska przejmowała chrzest. Jako jedyna z większych kompleksów została zbudowana nie przez panującego wtedy króla Rajendra Varmana II, lecz przez jego doradcę Jaina Varacha. Cały dość kameralny kompleks 
poświęcony został Bogowi Siwie i ulegał przebudowie przez następne kilkaset lat. Kompleks świątynny jest niewielkich rozmiarów, lecz nie o metry kwadratowe tu chodzi. Każda ściana budowli pokryta jest misternej roboty ornamentami. Reliefy są tak pieczołowicie wrzeźbione w czerwonym piaskowcu, że francuscy archeolodzy zgodnie okrzyknęli świątynię perłą sztuki chmerskiej. Na jednej ze ścian zachował się najstarszy tekst pisany w języku chmerskim. Wszystkie świątynie zwieńczone są fantazyjnymi ornamentami oplatającymi religijne sceny. Bogowie, demony, węże, rośliny, wszystko się ze sobą przeplata, uzupełnia, sprawia wrażenie harmonijności i nie ma tu miejsca na przypadek. Trudno uwierzyć, że w kamieniu ktoś był w stanie stworzyć takie cuda. Jak to dobrze, że świątynia przetrwała do czasów obecnych i może cieszyć zwiedzających swym niepowtarzalnym pięknem. Przemieszczamy się przez lesiste tereny niezbyt wysokiego pasma gruskiego Dangrek, ciągnącego się wzdłuż północnej granicy z Tajlandią. Pasmo porośnięte jest głównie wieczno-zielonym, tracącym liście w porze suchej, lasem mieszanym. W okresie panowania Javajarmana VII rejon ten był częścią starożytnego Imperium Kmerskiego. Teren ten obfituje w wiele ciekawych pozostałości archeologicznych z tamtego okresu. Aby zobaczyć jedno z takich miejsc, przesiadamy się na paki terenowych Toyot, aby wjechać nimi na szczyt górującego nad okolicą 525-metrowego wzgórza. Po mniej więcej 3 km kończy się asfalt, przechodzący w drogę szutrową o sporym nachyleniu. Teren przygraniczny od wielu lat jest kością niezgody między Kambodżą a sąsiednią Tajlandią. Zdarza się tu czasem wymiana ognia i nie zawsze jest tu bezpiecznie. Owym ogniwem zapalnym i punktem zaczepnym konfliktu jest znajdująca się na szczycie wzgórza świątynia Prech Vihar. Obydwie strony roszczą sobie bowiem prawo do terytorium, na którym znajdują się wpisane w 2008 roku na listę światowego dziedzictwa kulturowego ruiny. Świątynia Prech Vihar, o którą toczy się spór, zbudowana została w końcu XI wieku za panowania króla Surya Varmana I. Starsza o 100 lat niż Angkor pełniła rolę poświęconej siwie świątyni o charakterze fortecy. Pierwotnie drewniane budynki kompleksu stopniowo zastępowano konstrukcjami z piaskowca krzemionkowego. Według znawców tematu do wtoczenia na strome wzgórze setek tysięcy kamieni użyto m.in. słoni. W przeciwieństwie do większości świątyń Khmerów, ta zbudowana jest na długiej osi północ-południe, a nie jak zwykle bywało na planie skierowanego na wschód prostokąta. Odległość między północnym wejściem a południowym końcem świątyni wynosi około 800 metrów. Po upadku na obecnych terenach Kambodży hinduizmu miejsce to stało się świątynią buddyjską. Nie usunięto jednak wszystkich odwołań do poprzedniej religii. Dzięki temu jest ona interesującym pomnikiem wielokulturowości i żywą historią regionu. Podziwiany właśnie tzw. zachodni aneks holu Gopury III wraz z połączonym z nim aneksem wschodnim uznawany jest za najstarszy budynek w całym kompleksie. Budynki sanktuarium Prech Vihar rozmieszczone są w czterech grupach. W każdej z nich w centralnej części widnieje rytualna hinduistyczna brama zwana Gopurą z charakterystycznie zwężającym się ku górze zadaszeniem, w większości zrujnowanym. Autopromocja. Dołącz do grona miłośników filmowego cyklu Travel Fan w podróży. Oglądaj filmy w wersji płytowej bądź odwiedź na YouTube kanał travelfan.pl. Poznajmy razem świat. W skład największej i najbardziej rozległej grupy południowej wchodzi między innymi otoczone galerią centralne sanktuarium, poprzedzające świątynie pomieszczenie zwane jako mandapa, zadaszona hala, budynków wschodniego i zachodniego oraz wschodniej i zachodniej biblioteki. Reprezentacyjność budynków tejże grupy podkreślają zastosowane do ich budowy stosunkowo duże bloki piaskowca. Chmerscy władcy dokładali starań, aby pięknymi, okazałymi budowlami oraz licznymi dziełami sztuki nieustannie podnosić swój prestiż. 
potęgę gospodarczą oraz polityczną, a także rozwój duchowy państwa w naturalny sposób odzwierciedlały budowane na terenie kraju świątynie o najwyższym wtedy z możliwych standardów architektonicznych. Tym sposobem pod rządami silnych władców pierwotnie niewielkie sanktuarium Prech Wicher zmieniło się w jedną z największych świątyń chmerskich. To, co podnosi walory kompleksu, jest także jego położenie. Ze skraju znajdującego się na południowym krańcu ponad 500-metrowego klifu roztacza się zapierający dech w piersiach przepiękny widok na okolice. Mimo niepokojącej na granicy sytuacji politycznej, widok z pejta da klif przyciąga odwiedzających i wart jest naszego wysiłku. Przedstawiam garść informacji, co warto wiedzieć i o czym należy pamiętać, wybierając się do Kambodży. W Kambodży wszelkie transakcje można rozliczać w dolarach amerykańskich oraz rielach. Kurs przeliczenia jest sztywny. 1 US dolar równa się 4000 rielów. W obiegu nie ma amerykańskiego bilonu. Gdy spodoba się nam jakiś pamiątkowy gadżet, warto go kupić niezwłocznie. Potem możemy już tego nie dostać. Największy wybór towarów oraz najlepsza możliwość negocjacji cen jest w Angkor Wat oraz w Siem Rep. Najlepsze zakupy udadzą się nam na nocnym markecie w Siem Rep. Mamy tam olbrzymi wybór wszelkiej maści pamiątek, fajnych t-shirtów oraz przypraw w dobrych cenach. Ceny za papierosy czy też alkohol są zdecydowanie korzystniejsze niż w Polsce. Nie warto zatem przesadzać w przywożeniu drewna do lasu. Piwo w większości przypadków sprzedawane jest w małych puszkach 0,33 litra. Ceny nieco różnią się w zależności od miejsca zakupu, od pół dolara do około 70 centów. Kambodża słynie z doskonałej kmerskiej kuchni. Warto skusić się i skosztować lokalne przysmaki, choćby słynny amok. W restauracjach do rachunku często doliczane są różne podatki oraz serwis. Warto zawczasu zapytać obsługę, czy czynią takie praktyki. Uliczne jadłodajnie zwykle nie stosują tego typu procederu. Średni koszt tuktuka bądź motorikszy to około 2 dolary za kurs. Cennik nie dotyczy Sikhanukwil, gdzie za kurs zażądają od 3 do 5 dolarów. Pamiętajmy, że do świątyń wchodzimy na boso. Obuwie należy zdjąć przed wejściem. Pamiętajcie o zebraniu ze sobą nakryć głowy oraz kremów z filtrem przeciwsłonecznym UV. Na tej szerokości geograficznej słońce potrafi opalać nawet poprzez chmury. W Bangkoku często zdarza się wiszący nad miastem smog. Warto pamiętać o maseczkach filtrujących powietrze i nie chodzi tu wcale o covidiańską ściemę. Oglądając filmy Travel Fun w podróży wiesz więcej. Autopromocja Jeśli spodobał się Tobie film, nie zapomnij zasubskrybować kanału oraz kliknąć w dzwoneczek. Mile widziany będzie także Twój komentarz pod filmem. Algorytmy YouTube są bezduszne i nieubłagane. Twoja pomoc umożliwi dotarcie mojego kanału do większej liczby oglądających, podnosząc przy okazji pozycjonowanie obejrzanego przez Ciebie filmu. Daj szansę, aby dzięki Tobie także inni mogli oglądać kanał Travel Fan w podróży. Kambodża, chmerskie imperium. Zobacz więcej moich filmów na kanale travelfan.pl Z podróżniczym pozdrowieniem Rafał Maza. All rights reserved by Travel Fan.